Hola mis amigos, ¿cómo están? Que les habla su amigo, su servidor Tony305. Mis amigos, este es mi último video sobre las entregas de comida. Ya ustedes saben que en mi último video yo mencioné que ya la edición de este canal iba a cambiar. Y lo que estoy haciendo en este video es dándole a ustedes los tips que realmente a mí y a otros choferes no ha ayudado a tener éxito en este negocio. Estos son los tips que a nosotros nos ha permitido trabajar menos y ganar más dinero al mismo tiempo. Y eso es algo que yo quiero que ustedes comiencen a, a recibir ese mismo beneficio que nosotros hemos recibido poniendo en práctica estos tips. Mis amigos, yo no quiero que ustedes se memoricen todos estos tips. Usted coja uno o dos o el que usted quiera y lo adapte a su estilo de negocio y usted va a ver cómo eso a usted le va a ayudar en su negocio y así usted va a poder trabajar menos tiempo y ganar dinero. Estos tips realmente a mí me ha ayudado bastante a mantenerme a flote en, en temporadas lentas e incluso cuando la, la, la paga es una miseria. Estos tips realmente me han ayudado a mí bastante a saberme posicionar y así sacarle provecho al negocio. Mis amigos, este video no lo pude hacer muy corto porque está cargada de mucha información muy importante y yo no quiero que ustedes se pierdan nada, pero realmente es algo que yo estoy muy seguro que a muchos de ustedes va a ser como una bendición saber estas cosas y así ustedes van a poder tener una mejor experiencia haciendo las entregas de comida. Pero bueno, mis amigos, si ustedes quieren saber más información sobre este tema, entonces adelante con el video. Una de las funciones que realmente está dentro de la aplicación de Uber y no estoy muy seguro si la tiene DoorDash, creo que la tiene, pero si la tiene, háganme caso y hagan esto lo más pronto posible. Esta es una de las formas como usted puede aumentar las posibilidades de recibir propina. Hay muchos clientes que realmente ellos miran el perfil del, del que le está haciendo la entrega. En la cuenta de Uber Eats, si usted va a su perfil hay una sección donde dice por qué usted está haciendo entrega lo que ustedes miran ahí en pantalla es lo que yo tengo puesto actualmente que yo estoy haciendo entrega para ahorrar dinero para poderme comprar una casa y comprarme un carro nuevo yo he tenido conversación con, con pasajeros que me han dicho ah estás interesada en comprarte una casa felicidades mira aquí te dejo una propina para que te ayude a, a recaudar los fondos que necesitas para comprarte un carro mi amigo no es garantizado que vas a obtener propina a llenar esto pero es bien importante que lo llena porque uno nunca sabe que tal vez alguien se identifique contigo y de la forma que lo hace donde dice el botón dice edit usted presiona ahí y aquí usted pone la información que usted quiere usted puede poner que estoy a, trabajando para ayudar a mis hijos con la universidad o para yo y yo ir a la escuela lo que sea así que o por ejemplo hay personas que son padres solteros y pueden poner soy padre soltero y este me ayuda a mí para ganar dinero adicional cosas así usted puede poner y eso realmente puede ayudarlo a que tal vez alguien le dé una propina el siguiente el siguiente punto es un punto que yo lo he mencionado bastante veces, pero si lo menciona bastante veces es porque realmente ayuda a los choferes que sabemos esto a ganar más dinero y son las semanas en las cuales nosotros trabajamos bastante porque sabemos que el negocio se va a mover un poco mejor comparado con las otras semanas. Y me refiero, mis amigos, al saber el día de pago de los empleados del gobierno local. Mis amigos, muchos restaurantes donde usted trabaja, Trabaja, ellos tienen esa fecha grabada en calendario en su en su negocio porque esas son las semanas donde ellos reciben bastante órdenes de los residentes locales y también de, por medio de las aplicaciones. Si usted supiera realmente cómo muchos negocios dependen de esas dos semanas, aquí localmente a los empleados de la ciudad se le pagan cada 15 días. Usted se va a dar cuenta cuando esa semana de pago ya está, porque usualmente para los días miércoles, pongan mucha atención y ahora ustedes van a entender por qué muchos restaurantes hacen esto. Para los días miércoles ya a muchos restaurantes ya están anunciando sus promociones de fin de semana eso a usted ya le da una idea de que realmente ya va a haber dinero disponible de muchos residentes también muchos supermercados como también están anunciando promociones y por ejemplo tristemente decirlo pero promociones de cerveza eh, de, de licores cosas así porque saben que esa es una semana que realmente muchas personas van a estar ordenando ahora ellos también saben que el último día de pago de los empleados de la, de, la, de la ciudad o el gobierno local, realmente muchos de ellos no lo gastan mucho porque ya estamos acercándonos al, a lo que es a pagar la hipoteca o pagar la renta o lo que sea. Pero 
ellos siempre ponen sus mejores promociones en esa fecha para que la, estas personas siempre sigan eh, invirtiendo en los negocios de ellos. Por eso es que es bien importante en su gobierno local sepa cuál es la semana de pago y ustedes pueden ir al, a la página del gobierno local y usted puede hacer una búsqueda el día de pago y créanme, ahí usted se va a dar cuenta cuando es y ahí sí usted ya se va a poder preparar. Tercer tip, mis amigos, es estar al tanto de los restaurantes nuevos en su zona. Ustedes no saben cómo eso muchos choferes que ya llevamos tiempo realmente parecemos tiburones buscando esos restaurantes porque realmente proveen bastante órdenes. Yo ya hice un video cómo usar la aplicación de los clientes para en DoorDash, en Uber Eats, para que ustedes sepan cómo buscar esos restaurantes y si ustedes están en esa zona, tratar de posicionarse en esa zona. Principalmente cuando es día de pago para los empleados del gobierno, esos restaurantes nuevos tienden a recibir bastante órdenes y esa es una buena oportunidad para muchos de ustedes, mis amigos, a que realmente se posicionen en esos, en esos lugares para sacar el mayor provecho. Es bien importante, mis amigos, que usen la aplicación de los clientes, mis amigos. Y como yo digo, ya, ya hice un video que habla sobre el tema y aquí no quiero repetir, pero pero mis amigos, es bien importante, mis amigos, que la usen porque realmente es una herramienta que todos nosotros, los choferes que llevamos tiempo, constantemente la estamos utilizando a favor de nosotros. Bueno, mis amigos, el siguiente punto, creo que este sería el punto número 4. Aquí voy a hablar un poquito más porque es algo muy importante y este mensaje lo quiero llevar a casa, o sea, a su, a su cabeza. Es bien importante, mis amigos, que ustedes sepan la demográfica de su zona. Eso es muy pero muy importante para que tengan una idea de lo que estoy hablando acá me voy a referir a lo siguiente primero vamos a hablar de religión aquí hay ciertos vecindarios que son judíos hay ciertos días de la semana que ellos no ordenan por ejemplo los sábados cuando ellos van a sus servicios religiosos estamos hablando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en zona judía realmente no se mira mucha actividad de orden porque ellos están con sus actividades de su religión en el mismo tema religión, si hablamos en la comunidad hispana, muchos saben que en vecindario hispano hay muchas personas que son adventistas, otros que son testigos de Jehová, que ellos van a la iglesia los días sábado. Y los que no son de esa religión adventista o testigo de Jehová van los domingos. ¿Qué significa? Muy importante. Ustedes me imagino que ya lo están comenzando a notar. Los que no sabían, ahora ya entienden por qué esto pasa. En los vecindarios hispanos, bien importante que el día sábado, cuando muchas andan en su iglesia, el negocio, el, escúchame bien, el negocio en los vecindarios hispanos es tempranito en la mañana, desde 6 hasta las 9 y media de la mañana, hay un movimiento fuerte de, de desayuno, pero después ahí se seca eh, drásticamente. Siempre van a haber orden, pero van a haber más choferes que orden. Por eso es que uno no mira muchas cosas. No se olviden que los hispanos los días sábados, ellos siempre están o algunos están en iglesia o otros andan lavando ropa, o otros andan haciendo las compras de la comida. Los domingos pasa prácticamente lo mismo. De 6 a 9 de la mañana hay un movimiento, pero ya... Eh, ya después de las nueve y media, como hasta la una o dos de la tarde, es que se comienza a mover el negocio, porque durante, en, durante las nueve y las doce y media, una, muchos andan en iglesia, por eso es que no, no hay mucho movimiento. Es bien importante que usted sepa esa información, mis amigos, para que así usted ya sepa cómo posicionarse. Y los domingos es bueno siempre estar pegado al restaurante donde venden sopa, porque muchas personas se levantan con qué? Con goma, y eso es lo que ellos ordenan bastante comida salada y con sopa ahora me voy a la zona de los millennials, tienen que saber eso muy importante, aquí en el sur de la Florida eh, la zona de los millennials está compuesta prácticamente en lo que es en la parte del South Beach de Miami en la parte de lo que es Brickell y el Downtown de Miami, o sea el centro de la ciudad aquí en Miami y hay una parte en, en el Doral y hay una parte en la zona de Kendall pero voy a irme a la zona aquí el centro de la ciudad de Miami que es Downtown de Miami, cuando yo trabajaba esa zona antes, muchas nubes atrás eh, realmente, y casualmente eso mismo está pasando, eso no ha cambiado muchos milenios, escúchame muy bien muchos milenios, los días viernes en la tardecita, el negocio un poquito lento, 
entre las 3 de la tarde como hasta las 7, 8 de la noche y el motivo es porque muchos millennials después que salen del trabajo van a su a lo que le llaman happy hour a la, a la fiesta de, de celebración porque ya ya en todo el fin de semana, por eso es que no están en su casa temprano, pero ya después de las 7 y media, 8 en adelante ellos comiencen a ordenar, en esos lugares como en el downtown de Miami hay bastante edificios de condominio, en esos lugares ahí muchos de los clientes ordenan comida salada como hamburguesa de Five Guys, como Ali de Hooters, eh, también ordenan de diferentes lugares donde la comida es salada, pizza, todas esas cosas y una cosa que para los que no saben esto, muchas veces cuando usted va a los viernes a dejar comida a estos edificios elegantes en el centro de la ciudad eh, cuando le abren la puerta, lo que sale es una peste a marihuana y muchos de ustedes que yo sé que lo han hecho ya han experimentado eso, es porque muchos de ellos lo usan como recreativamente los días viernes los sábados eh, con los milenios en esa misma zona el desayuno es bueno, pero ya después el día todo se, se, se pone lento porque muchos milenios se van afuera a comer con sus amigos o se van a la playa o se van a hacer cosas así así que el negocio en esos lugares de los milenios realmente eh, fluctúa bastante y es más de noche ahora lo que usted tiene que hacer es irse a los vecindarios opuestos a los milenios en la cual son vecindarios de familiares ahí el negocio de comida siempre va a estar un poco movido y eso es lo que yo hago por eso es que yo me voy a las zonas residenciales de la clase media porque siempre durante durante el fin de semana, muchos de ellos no salen afuera a lavar ropa porque lavan ropa desde su casa y muchas más bien están descansando y buscando que alguien les sirva la comida. Por eso es de que esas zonas son siempre rentables y la única forma que usted sabe eso es, mis amigos, dándole tiempo, poniéndole atención a su vecindario y créanme, mis amigos, que eso ayuda bastante. Esto es uno de los secretos de muchos choferes que sabemos y le sacamos el provecho a esto bastante. Y este tema de saber tu zona, yo le he hablado muchas veces y si yo lo repito es porque realmente funciona y a muchos choferes les está funcionando y mis amigos antes de comenzar por favor denle un like a este video si ustedes están encontrando valor con la información que estoy eh, realmente compartiendo y también compártela con sus amistades déjenle saber que este es el último video de su amigo Tony305 haciendo videos sobre la entrega de comida pero bueno mis amigos vamos con el punto número 5 o el tip número 5 pegarse a los restaurantes McDonald's, Taco Bell, Popeye, Kentucky Fried Chicken que son rápidos. Mis amigos, les voy a decir un secreto que muchos choferes que sabemos esta industria lo, lo hemos, le hemos sacado de provecho y algunos todavía le siguen sacando provecho. Miren, mis amigos, yo les voy a decir que casi el 60% de mis ingresos que yo he ganado haciendo entrega de comida han sido de estos restaurantes, pero no han sido los restaurantes que son una porquería en estar esperando. Uno aprende si cuando ya tú tienes tus restaurantes eh, preferidos, que ya tú sabes que no se atrasan, que todo el tiempo tienen la orden lista mis amigos tú, tú estás hecho y eso es lo que hace que muchos choferes trabajen menos tiempo y ganen más dinero que otros choferes y ahora les voy a decir que también agreguen a estos restaurantes esos restaurantes que son boutique eh, boutique me refiero restaurantes que son pequeñitos que están en, un, en una esquina de un, de un lugar porque están saliendo bastante y que hacen comida como de conejo comida rápida así saludable orgánica porque esos restaurantes no te atrasan y realmente las órdenes eh, una tras otra y te, y te mantienen en movimiento y esto me lleva al tip número 6 mis amigos ustedes Ustedes tienen que saber el horario de los empleados de los restaurantes donde ustedes van a recoger comida. Mis amigos, esto es bien, pero bien importante que ustedes tienen que saber. Y este es el motivo por el cual muchos de nosotros, los choferes, sabemos los restaurantes McDonald's, Taco Bell, Popeye, Kentucky Fried Chicken y otros restaurantes de comida rápida. Sabemos los días que se mueven rápido y los días que son lentísimos. Y no importa la demanda de orden, aunque, aunque entre muchas demandas, aunque se atrasen, pero no va a ser mucho. Y de la forma que ustedes se dan cuenta, y es que nosotros en el, en el grupo con el, con el, en el cual yo comencé, eh, comenzamos a analizar y así nos comunicamos y así que llegamos a esa conclusión de saber quién es el que está a cargo. Por ejemplo, hay supervisores en estos restaurantes en la cual los empleados le tienen miedo. <ríe> Estos son los supervisores que son como esos sargentos de una academia militar que todos los empleados andan, pero, pero con zapatillas de bailarina y trabajando el, y sacando la, el, la comida bien rápido. Cuando hay supervisores que realmente son bien amables, son bien buena onda con los empleados, los empleados 
tienden a bajar la guardia y a atrasarse en lo que están haciendo. Por eso hay varios restaurantes McDonald's que yo conozco aquí en el sur de la Florida que realmente no se atrasan mucho. Hay varios Taco Bell que tampoco no se atrasan mucho y así otros restaurantes porque tienen buenos supervisores. Otra cosa que ustedes tienen que saber muy bien y aquí ustedes se van a dar cuenta por qué esto pasa todos los días. Muchos de estos restaurantes ya después de las 3 de la tarde en adelante ya estos restaurantes se convierten en un atraso y les voy a decir por qué eso pasa. En el turno de la mañana lo que están trabajando son el señor Carlos, la señora María, la señora Teresa. Son personas mayores de edad que son cabezas de familia que ellos saben que tienen que trabajar porque si pierden el trabajo no pueden mantener un techo o pueden ayudar a sus familias en sus países en lo que sea. Esas son personas responsables pero qué pasa cuando el turno de estas personas mayores de edad en su mayoría ya salen de su turno qué pasa esta el turno nuevo que entra siempre en la tarde son los chamacos jóvenes y los chamacos jóvenes son los que no les importa nada ellos van a trabajar porque para comprarse un iphone para comprarse el tenis más moderno los pantalones jeans más modernos o lo que esté de moda ellos solo van para eso y ese es el motivo por el cual a muchos de ellos no les importa perder el trabajo como son jóvenes saben que pueden irse a otro lugar a conseguir trabajo y lo consiguen rápido y principalmente ahora con la pandemia que muchos restaurantes están cortos de empleados por eso es que es bien importante que ustedes sepan eso ahora en adelante que ya después de las tres en adelante la calidad en la entrega de comida de esos restaurantes se va al pico porque los empleados que están llegando son chamacos jóvenes que no les importan y si el supervisor es joven como ellos y se conocen y solo están relajando ya ustedes saben lo que va a pasar y cuando tú les caes mal a uno de estos chamacos jóvenes te van a hacer la vida de cuadrito no nunca te van a tener la orden a tiempo se los digo porque a muchos choferes le ha pasado mis amigos realmente esta información que yo le estoy dando a ustedes es oro porque es el motivo por el cual muchos choferes me han preguntado Tony por qué a tal hora muchos están aquí y, a, y después de esta hora se van para otro restaurante ahora muchas de estas personas que trabajan en el turno de día la mayoría son personas mayores de edad estas personas lo que hacen es que se van a su segundo trabajo y algunos tienen trabajo en otro restaurante estos se van a los restaurantes de comida pesada como Red Luster como restaurantes italianos restaurantes griegos diferentes restaurantes donde la comida es pesada ahora ese misma calidad de persona que durante el día te sacó la producción en el restaurante de comida rápida ahora lo están haciendo en estos restaurantes de comida pesada o sea de que muchos ya saben dónde algunos de estas personas trabajan y se dan cuenta de la calidad de la orden por eso es de que hay choferes con toda esta información que yo le doy a ustedes, hay choferes que trabajan menos horas y hacen más dinero que choferes que trabajan ahí como 40 horas, 50 horas y realmente no deben ganar lo que estos choferes ganan. Porque todos estos choferes aplican toda esta información de lo que yo le acabo de hablar a ustedes y eso es lo que a ellos les ayuda a mantenerse a flote para ellos poder ganar dinero. Mis amigos, estos son los tips que su servidor y otros choferes que llevamos tiempo haciendo esto es lo que actualmente aplicamos. Claro, ahora con la de, con la baja en ganancia tenemos que usar diferentes técnicas por eso es que yo me tiré a lo que es pasajero para si yo poder mantenerme a flote es el día de mañana que yo regrese a hacer comida eso son las mismas cosas que yo voy a aplicar porque realmente todo lo que yo he hablado en este canal de que he hablado sobre vi es bien importante mis amigos que todo lo que yo he hablado a ustedes aplica en cualquier tiempo lo único que va a cambiar es, va a ser la actualización de la aplicación y los restaurantes que tal vez cambien o, o cierren o lo que sea y, y el tipo de pago que van a estar eh, disponibles en ese tiempo mis amigos gracias por el apoyo y re realmente este video me ha costado hacerlo mucho porque realmente algo que, que me llega muy personal a mí en el futuro se lo voy a contar pero realmente esto ha sido duro hacer este video porque realmente ya sé que este es mi último video de haciendo las entregas de comida para que mis amigos que no, van, me, no me van a ver más les agradezco mucho que Dios me los bendiga y mucho éxito en lo que ustedes hacen y a mis amigos que van a seguir conmigo apoyando este canal realmente les doy muchas gracias y yo quiero que se preparen porque tengo más información más bendiciones para ustedes con la información que yo les voy a presentar y yo sé que muchos de ustedes se van a poder beneficiar de esto bueno mis amigos que Dios me los bendiga y nos miramos hasta en el siguiente video